哈喽，大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。二零一七年五月二十五日，泰国孔敬福考睡刚县的一位农夫，经过马路旁的一片丛林时，突然闻到一股恶臭味。顺着味道，他来到一处被三块新布盖着的地面，发现泥土有刚被挖过的痕迹。揭开新布，把土摊开后，出现了两个黑色塑料桶，桶里各装着一个黑色大袋，分别埋在乡区不远的坑中。打开塑料袋一看，男子直接当场怀疑人生，里面居然是人的尸体。警方赶到现场后，确认尸体主人是一名年轻女子。他的躯干从肋骨处开始被类似锯子的利器切割成上下两段，左臂从肘关节处被切断，面部有不少淤青痕迹，而且尸体已经开始肿胀。警方推断，凶手应该是团伙作案，在别处作案后把尸体丢弃在此。通过乳房上的纹身，他们确认死者是22岁的瓦里萨拉，案发前在当地一家卡拉 OK 工作，是位女陪侍。据调查，死者来自蔡大府，案发时在孔敬府工作，刚结婚三个多月。丈夫从事建筑承包工作，工作地点不稳定。瓦里萨拉和丈夫商量后，她决定独自在孔敬府工作。后来因为寂寞，她结交了一位女情人。此时丈夫也知情，但觉得第三者也是女性，就没放在心上。在死者失踪到遇害期间，她的银行账户有多次转账记录。事情曝光后，立即引发泰国网友的轰动。警方先后排除了死者丈夫以及同性情人的嫌疑。种种线索显示，死者瓦里萨拉很可能死于私人恩怨。五天后的五月三十日傍晚。在泰国老挝边境，警方逮捕了其中一名男嫌疑犯韦信。不久后，韦信的女友吉达兰在泰国乌文府投案自首。审讯室里，韦信承认参与了杀人和分尸计划。但主谋是个名为比亚努的年轻女子。比亚努和死者在同一个卡拉 OK 工作，两人关系恶劣，曾多次争吵。她认为是死者向警方举报了自己男友在贩毒，导致男友被关进大牢。加上因为工作矛盾等问题，怀恨在心的比亚努就和朋友计划报复杀人。很快，警方就逮捕了四女一男。在召开新闻发布会时，出席的媒体人数甚至超过了2015年曼谷四面佛爆炸案的记者会。种种铁证面前，主谋比亚努交代了作案经过。在动手杀人之前，他约了三名好友，四人相约在一家餐厅见面。期间，其中一人致电死者，谎称卡拉 OK 某位客人对他有意思，想约出来见个面。说白了就是有偿服务。死者同意后，微信开着租来的 CRV， 带着另外三人到死者住处的巷子口接上了他。上车后，还没等瓦里萨拉反应过来，他就被人两面夹住控制住。期间，比安努直接拼命掐住他的脖子，导致他窒息而死。瓦里萨拉死后，一行人一边开车绕来绕去，一边商量着要如何处理尸体。之后，几人分头行动，在多间商店买了劳务用品，准备毁尸灭迹。第二天一早，一行人来到孔敬福某处度假村，开了一间客房，并偷偷把尸体运进客房。比安努联合同伴，花了一个多小时才将死者分尸装袋，清理血迹和痕迹后，数人洗澡打扮，装作什么事也没发生那样离开了度假村。警方走访调查后获悉，凶犯离开时谎称要去接人，还带走了房间钥匙，直到傍晚时才打电话给度假村询问银行账户，称会及时支付。房费，但实际上他们一直都没汇钱。清洁工打扫客房时，曾抱怨过客房中有股恶臭味，用了许多药水才去除了味道。此外，并无异状。直到警方追查到度假村时，他们才恍然大悟，那位打扫客房的清洁工更是热情问候了几名凶手的十八代祖宗。我谢谢你们这群家伙哟。离开度假村后，比安努一行人来到尸体被发现的树林中，把装尸的两个黑桶埋在土中，随后与微信的女友吉达兰会合，并把死者的随身财产出手折现。钱到手后，几人分散逃亡，可主犯比安努却毫无畏惧，作案后全无悔意，不但大摇大摆跑到成人酒吧工作，还若无其事地出门逛街买衣服。被抓进警局以后，也完全不害怕，跟共犯姐妹一起开心化妆，甚至一边敷着面膜，一边开心挑逗警方。
，他们在警局的表现被人拍下发在了网上，照片曝光后引发网友热议，泰国警方更是被人直接开骂。案发一年后的5月10日，泰国孔钦法院开庭审理此案。涉案被告人一共有五人，包括比亚努在内的两名主犯被判了无期徒刑，但由于提供有效证词，他们获得了减刑三分之一的机会，最终剩下34年有期监禁。协助作案的其他三名被告则分别被判33年、23年和一年监禁。与此同时，他们还要向死者家属支付107万元泰铢的赔偿金和利。一起，在五名凶手中，最引人注目的无非就是主犯比亚努。落网后，他的私生活立即被人扒了个精光。根据《曼谷邮报》的文章。比亚努出身贫穷，所以一直非常努力在挣钱。他利用多年存下的钱给自己瘦脸隆胸，还经常一丝不挂地在成人网站上安抚广大孤独的男网友。此后进入酒吧，成为女陪侍，过起奢华的拜金生活。他的脸书账号上充斥着大量炫耀名牌的动态，例如抱着一大叠现金的超级土豪照等等。抱奶露屁股已经是家常便饭。虽然凶手最终被绳之以法。但令人傻眼的是，主犯比亚努的疯狂人生竟意外地被不少泰国青少年崇拜。男孩子把他当成女神，女孩子把他当成模范，只因为他长得漂亮，以至于他落网时的穿着、曾经使用过的包包款式都被抢购到缺货。甚至有很多人为他成立后援会，比明星还红。我们很难想象，一个杀人犯居然会受到如此推崇。看完上面这个泰国分尸案，小渊再带大家看看美国的分尸案。没有最狗血，只有更狗血，请大家系好安全带，因为我们马上又要毁三观了。2024年1月30日，在美国宾夕法尼亚州的布克县，一位自称救世主的男子在 YouTube 上发了一个14分钟长的视频。视频中，他义愤填膺，一直抨击美国各种制度，还说为了拯救美利坚，自己要接替拜登出任美国总统。目的很简单，就为了扫除罪恶，铲除叛徒。为了表明决心，他甚至还说自己已经亲手砍下了一个叛徒的头颅。很多网友以为他在开玩笑，结果万万没想到，男子竟然真的在镜头前展示了一个人头，而且还是新鲜出炉的那种。这直接把网友吓了一大跳，因为视频里的人头是越看越像真的。男子表示，这是他父亲的头，因为父亲叛国，刚刚被自己亲手处决，现在已经永远在地狱里不得翻身。因为场面太过惊悚猎奇，这一段本来没有多少播放的视频立马上了热门，甚至还被分享到推特，直到六小时后才被平台下架删除。而男子也被警方抓捕。实际上，最早报警的人并不是观看视频的网友，而是他的母亲。当天，母亲下班回家后，发现丈夫居然失手一处。接到报警时，几名警员一直认为，估计就是个不知名的博主为了爆火搞的恶作剧。可当他们看到现场的人头后，他们才发现这家伙居然真把他父亲的人头给砍了下来，而且尸体就在房间的浴室里。警方赶到时，凶手已经消失不见。此后，在距离现场两小时车程的地方，警方才成功将其逮捕。根据警方公布的资料，发布视频的男子名为贾斯汀，案发时只有32岁。他的油管频道最开始只有一百。一十五名粉丝，上面有四个视频，其中有他演奏音乐跑调的场景。在他发布砍头视频前，怎么看都是是个人畜无害的普通人。勘察案发现场时，警员在浴缸里找到了一把大菜刀和砍刀，旁边还有浸血的橡胶手套。死者遇害时间在下午两点到下午五点之间。警员很不理解，一个看起来很正常的小伙子怎么会犯下如此罪行？审讯中，贾斯汀的说辞和他的视频内容如出一辙，自己是在完成一项神圣的任务：扫清罪恶，铲除叛徒。贾斯汀认为，父亲作为工作二十多年的联邦公职人员，就是。国家叛徒，他呼吁大家联手铲除其他公职人员，用暴力还击拜登这届叛徒政府。贾斯汀说自己非常讨厌税收政策，苛刻的税收让美国经济几乎毁灭，大多数人的美国梦因此变得遥不可及。他还抨击在逃税避税的大公司，说自己曾经是微软的承包商，亲眼目睹微软如何逃了数十亿美元的税。
。五年前向国税局举报时，当局却视而不见。正是联邦政府催生了暴徒和移民，这些人又进一步摧毁美国，疯狂抨击美国政府后，贾斯汀又给自己脸上贴金。他直接在视频里说：“很多人将我视为救世主，要求我成为美国总统，领导美国。”为了展示我抗争的决心，我会先从我父亲下手。不但如此，如果有人能杀死 FBI 局长、司法部长等高层，我将一次性奖励100万美元。一波又一波的言语让观众听得是目瞪口呆。FBI 发现，贾斯汀的爱国情绪已经持续了很久。为了强调自己的主张，他此前还写了很多书。在一本《领袖生存指南》中，他提到自己曾写信给时任总统特朗普，告诉特朗普他将会领导一场和平革命。贾斯汀将这本书描述为革命性的跨越，并讨论了在人类历史上到底是什么限制了人类的进步。在他的认知里，自由和家庭只能选择一样。如果想要自由，就得手刃家人。同时，警方还发现，贾斯汀父亲根本不是所谓的联邦政府职员，他只是个普普通通的生意人，是两家企业的老总。这两家公司都与联邦政府无关。虽然父亲实力不菲，但贾斯汀这个儿子却表现得平平。他就读于宾夕法尼亚州立大学的企业管理专业， 2 0 1 4年毕业后却找不到工作，只能靠兼职勉强度日。为此，还曾公开起诉美国联邦政府，称政府向他提供学生贷款，使他成为受教育过度，以至于无法找到高薪工作。在第四次起诉时，还想让政府赔偿一千万美元给自己。经历失败后，贾斯汀变得越来越孤僻，整天宅在家中啃老。在油管频道中，他似乎想成为音乐家，开启新的职业生涯，但这也只是他的一厢情愿。有一句话来概括贾斯汀的行为：“我过得不好，都是社会的错。”他把个人生活的失败完全归咎于美国政府，导致想法和行为越来越偏激。在犯下不可挽回的罪行后，他才如愿以偿，被推到民众的视野中。案发后，警方调出了贾斯汀的社会档案，但没有找到他的心理疾病史。只是在2019年时，他的一位老板给911打过电话，说自己这位员工的行为很不正常，不知道要怎么摆脱他。一位曾经是贾斯汀的室友也表示，在2016年时，贾斯汀就有点神经质，一直说自己被美国政府跟踪，但每次追问详情，他都说得很模糊。有网友这样评论贾斯汀：三十三岁还跟父母在一起，不但不承认自己是个 loser， 还自诩是拯救美国的战士，真的是越看越可悲。除了同情你父亲生了你这么个儿子，我只能祝你监狱生活愉快。最后，我们再看一个发生在英国的网红案。2022年2月11日半夜1点三十分时，西米德兰郡的莱斯特警方接到一名卡车司机的求助电话。卡车司机表示，他在 A 4 6公路旁边的树林里看到了一辆正在着火的汽车，应该是发生了交通事故，而且这汽车已经裂成两半。但奇怪的是，旁边没有人在等待求助，现场也没有被警戒线围起来。出于安全因素的考虑。好心的卡车司机把自己的车辆横在路中央，并放置了警戒牌。消防员和警员到达现场后，从车里抬出了两具烧焦的尸体。隔天上午八点左右，警方登门拜访了名叫马赫的女子。根据资料，马赫一家此前来自巴基斯坦，家庭条件优渥，后来一家人搬到英国生活。因为面容姣好、身材突出，马赫经常在社交媒体上发布跳舞的和美妆的小视频，还吸引了二十多万粉丝，成为了一名小网红。后来呢，他的母亲也加入进来，一起和女儿在镜头前跳舞。在这期间，马赫的母亲安斯林也积累了很多粉丝。其中一个就是只有18岁的少年萨奇布，也许是懵懂少年对成熟女人的幻想，又也许是已婚少妇对阳光小伙的勾引。总之，在一番来往后，两人发生了不该有的关系。但安斯林的丈夫并不知道自己已经被妻子偷偷戴了顶绿帽。为了避免父母吵架，女儿马赫也只能替母亲保守秘密，即使她知道这是不对的。对于已经有了家室的安斯林来说，萨奇布只是他的地下情人，哪天觉得有需要，就会把他叫过来给自己解闷儿，用完后直接就晾在一边。就这样，两人秘密交往了三年。就当玩腻的安斯林提出分手时，萨奇布却越陷越深，他已经彻底爱上这个女人，甚至还想要公开两人的关系。萨奇布给情人的丈夫发信息，试图挑明一切，但每一次都没能成功。萨奇布越是着急。
，安斯林和女儿马赫就越害怕，求爱不成的撒奇布就要求情人支付三千英镑的分手费，不然就把两人的性爱视频曝光。因为是家庭主妇，安斯林拿不出这么多钱，只能向女儿马赫求助。女儿听完后马上一肚子火，居然敢威胁老娘，她决定给撒奇布一个教训。2022年2月，马赫致电母亲的情人萨奇布，让他去莱斯特市的一个停车场碰头，自己会当面交钱。萨奇布同意了，并让好友穆罕默德开车载自己。2月11日半夜，莱斯特市又黑又冷，两个21岁的年轻男人小心翼翼开着车来到约定地点，但左顾右盼都没看到马赫，只看到停车场里停了两辆车。在他们离开时，停车场里的两辆车突然跟了上来。稍微观察后，萨奇布觉得不对劲，并让朋友直接加速离开。正当两人商量着对策时，他们的车辆突然被狠狠撞了一下。慌张的萨奇布两人赶紧掉头驶离现场。在马路上，三辆车你追我赶，跑了四分钟，车速还飙到100英里每小时。在逃亡期间，萨奇布拨打了报警电话，有人在跟踪我。他们戴着巴拉克拉法帽，想把我们从路上撞出去。他们在撞我们，速度非常快。求求你，快来救救我们！他们想杀人，我们要死了。接线员让萨奇布冷静下来，并告知位置和方向。还没等萨奇布仔细描述，接线员就听到一声巨响，之后电话便直接断线。来到现场后，警方看到公路旁有一辆断成两截的车，而且还在燃着大火。把火扑灭后，警员看到了两具焦黑的尸体，死者正是萨奇布，还有他无辜的朋友穆罕默德。靠着交通摄像头，警方在西米德兰兹郡找到了肇事车辆，包括马赫母女两人。他们一共确认了八名嫌犯，其中有一些人是马赫的朋友，根本不认识死者，只因为马赫一声令下，就乖乖过来帮忙。面对警方时，马赫镇定自若，用轻松甚至带着笑意的语气讲着整件事。马赫说：“那晚确实有人在追车，但不是他和母亲，他们只是普通的目击者。那辆蓝色的车突然插到我面前，然后银色轿车冲过去，只听“砰”的一声，然后他就把他给撞了。”虽然马赫编好了整个谎言，但这并没有什么用，因为他开的奥迪是一辆高档礼宾车，会实时向租车公司发送行驶速度和采集刹车的时间。虽然摄像头没有拍到撞车画面，但车辆的各项行驶数据和车祸现场完全匹配。很快，警方就以涉嫌谋杀将马赫和他的母亲带回警局。直到这时，马赫的父亲才知道妻子居然给自己戴了绿帽，甚至还不惜杀人灭口。三个月后，当地法院宣布马赫和安斯林谋杀罪成立，判处终身监禁。马赫最少坐牢31年8个月，他的母亲安斯林则最少要坐牢26年。一听到这个判决，母女两人此前的嚣张气焰瞬间萎了下来。在法庭上，法官指责马赫是个自恋狂，因为有粉丝的崇拜就感到自己大善，根本没有意识到自己的罪行有多严重。同时，法官认为社交媒体在一定程度上影响了马赫。如果马赫没当网红，就是一名年轻的大学毕业生，未来一片光明。但现在他最好的年华只能在监狱里度过。整个案件中。最惨的就是帮萨奇布开车的穆罕默德，他甚至都不知道自己是为何而死。有时候还是那句话，交友不慎，后果很严重。我是小渊，我们下期再见。